tas pats process ir, es tikai tāds diezgan laikai tev pīkst un piņķerīgs ar visiem dokumentiem un jā, nu galvenokārt ar dokumentiem, visas tās te dokumentu tulkošanas un iesniegšanas un vīzas aplikācijas un visas tas, viens dzīvoja Valmierā un tad jābraukā uz Rīgu, visas tās lietas darīt. Es teiktu, tas pats sarežģītākais ir, tad ir tie eksāmeni, kas jānokārto noteiktā līmenī. Tas atkarīgs no koledžas, kurā tu piesakies, un tad ir pats svarīgākais varbūt ir tie rezultāti, un kādā līmenī tu vēlies startēt. Jo, tu tev kā paraksti to līgumu uz četriem gadiem, Nu, tu nepraksti līgumu uz četriem gadiem, tu katru gadu viņu atjauno, bet nu, tas ir tā kā, tā kā tāds laika ietilpīgs projekts, es teiktu, un jābūt gatavam strādāt, jo, ja tu negribi strādāt, tad tur, nu, grūti, tur tās pats sadzīve ar saviem komandas biedriem vispārējo paliek ar vienu grūtāk un grūtāk, ja tu nevēlies strādāt. Un nākamais droši vien ir jau atrast vietu un vispirms aprunāties ar treneriem redzētu, vai vispār, nu, tas tā kā tas virziens, kurā tu tiecies, ir tas pats, ko tā programma piedāvā, ko treneri piedāvā. Un tad es teiktu pats, varbūt viens no maz svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka tā pati vieta, kur tu trenētos. Jo es zinu, nu, pa lielam visi droši vien grib braukt uz Floridu un uz Kaliforniju, bet, nu, Ir ļoti labas iespējas arī štatos, kur saula visu laiku nespīja. Tā atšķirība ir, protams, laikos, bet arī dažādi noteikumi. Jo pirmajā divīzijā, lai sāktu, pirmo gadu tu vari izlaist tikai vienu gadu pēc vidusskolas. Ja tu 18 gados pabeidz vidusskolu, tad tev 19 gados obligāti jāsāk koledžu, ja tu gribi startēt pirmajā divīzijā. Bet otrajā un trešajā divīzijā tur tas vecuma ierobežojums pirmajā, tā kā pirmgadniekiem, freshmaniem ir līdz pat 28 gadiem. Tā kā es teiktu, tur tā lielākā atšķirība un, protams, arī tajās stipendijās, jo trešajā divīzijā sporta stipendijas vispār nepiedāvā. Tur pa lielam skola kaut kādā veidā tur kombinē tās te donoru stipendijas un, 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 uz tiem te mācību rezultātiem, tā teikt, vai eksāmē rezultātiem. Un tad otrā divīzijā es pat nemāku teikt, man liekas, ka nav tāds tā kā ierobežojums, cik pilnu apjomu stipendijas var katru programmu izsniegt. Jo pirmā divīzijā tas cipars ir deviņas, un tu arī, tā kā komanda var būt Ļoti liela, bet tās stipendija apjomas paliek tas pats, tas deviņi pilnas stipendijas. Jābūt gatavam strādāt, būs grūti droši vien gan ar mācībām, gan ar peldēšanu, jo visi tā pieeja ir daudz citādāk nekā mums. Viss ir vairāk balstīts uz to komandas rezultātu, nevis uz Protams, individuālajai rezultāti ir svarīgi, bet tas galvenais mērķis ir izcīnīt vai ne to komandas titulu vai kaut ko. Nezinu, tur ir komandas noteikti nolikt mērķi. Ēdienas būs pavisam cits, viegli aiziet neceļos ar ēdienu un visiem tiem ātrajām ēstuvēm. Ārprāts, ārprāts. Kā viena no tām lietām, ko es minēju, Tas komandas gars ir kaut kas pavisam cits, kā mums šeit Latvijā. Es domāju, tas ir ļoti pozitīvs aspekts tam, ka treniņi ļoti grūti, tā pats sadzīve ir grūta visām mācībām un agrajām rīta stundām basēnā. Ja ir vairāk tie komandas biedri, kas ir virzīti uz to pašu mērķi, tad tas ir ļoti motivējoši. Es domāju, vienu brīdi jā, es biju Tā kā līderis. Es domāju, jo projām varētu uzskatīt sev pa līderi, jo es esmu viens no vecākajiem, kas tur trenējās. Tur nāk čāļi iekšākās komandā, kas ir, kuriem ir 18-19 gadi. Man ir 24, tā kā man pieredze ir stipri vairāk kā viņiem. Viņi varbūt, tā kā, nezinu, cenšās sakot manam piemēram. Inventārs ir, jā, inventāri nodrošina visus tos te 
Vienīgais, kas pašam ir pa lielam jāpērk, ir peldrils. Tas pa lielam arī viss, jo viss uz visiem mačiem ir, nu, uz mačiem nodrošinātos te kostīmus un ir treniņa peldbiks, treniņa tērp, nu, viss, principā, viss, ko vajag. Tad ir arī, protams, tā stipendija atkarībā no tā, cik tad ir liela loma spēlē komandā. Tā, nu, diezgan attīstīts tas koledžs, tā kā universitāšu sports. Un tās pašas stipendijas. Jo, nu, lovā paši, zinu, grūti tik tur peldēšana, ļoti grūti. Es teiktu, tikpat grūti tik, es nezinu, skriešanā vienkatlētikā. Un, kā, ja tu netiec lovā, tad tu, principā, esi pats pa sevi. Un ir tā pat peldēšanā, citi domā, ka tur kas tur nopirk peldbiks, bet, nu, ja peldbiks maksā tur 200-300 eiro, un tad, nu, ir kā ir. Un tāpat jābrauk kā pa mačiem un jātrenējās un jābrauc uz treniņiem. Jā, arī ir, kaut kur jādzīvo arī ir. Kā es domāju, tad stipendijas būtu ļoti labs tāds ieguldījums nākotnē.